alipokutana na kaka yake akamkamata mtoto wangu akamwingiza chumbani kwa wanapokaa wao mtoto kwa sababu mama alikuwa amekatika basi Unapita mbezi mm-hmm. mbezi ya kimara kuna kituo kinaitwa Luguruni ndo unashuka Napajua Luguruni eh kuna sehemu nyingine makondeko kwembe ndio huko ambako ile tukio limetokea na kilichotokea bwana huko kiweli ni tukio la kusikitisha na kumbuka kipindi hicho tuko kwenye kampeni za fiesta ni ni nani niliwaonyesha picha mm-hmm. ya mtoto wa miaka sita akiwa amechinjwa Yaani haijajulikana moja kwa moja hasa chanzo kisa na sababu cha yule mtu kwenda kumchinja yule mtoto na ndo yale tunayosema kwamba sasa hivi tu wazazi ni kuongeza umakini na watoto maana hakuna namna hakuna mtu wa kumwamini tena yani haijajulikana shida ni nini lakini mtoto ana rafiki yake ambaye ni mtoto wa nyumba ya jirani yeah. wadogo tu wanasema kwa sababu tunamwona anasema chekechea mm. kwa hiyo hata huyo huyo rafiki yake ni kitoto chenzie kwa hiyo alitoka kwenda kwa yule mtoto mwenzie akaenda naye nyumbani kwao kwa kina huyo mtoto ambao ni maisha ya kawaida kawaida tu sasa alivyoenda huko yani sasa hivi ndo inabidi sasa isiwe kawaida alivyoenda huko ndio umauti ukamkuta ndio mtoto alikwenda kuchinjwa na kaka yake na yule mtoto yani huyu ambaye rafiki yake wanacheza wote kaka yake ndio mtoto mdogo naye ana miaka sita yani wako wa umri mmoja wa miaka 6 ndio e, a a alomua mkubwa mvlana wa miaka 20 na ndio ambaye amefanya tukio hilo sasa nilipofika pale msibani nilizungumza na baba mzazi wa mtoto ambaye anaelezea jinsi taarifa zilivyomkuta yeye hakuwepo hapa nyumbani alikuwa yuko safari na ndo alikuwa anarudi yuko njiani ndo anakutana na taarifa hizo sasa msikilize baba akiwa anatuelezea taarifa zilivyomfikia na jambo jinsi alivyolikuta yeah. baba akiwa anaelezea taarifa zilivyomfikia eh yeah. mimi mm. kwanza nilikuwa niko safarini kwani natoka kiosa baba mzazi baba mzazi wa mtoto nafika maeneo aruvu mida ya saa moja nikapigiwa simu na mwanangu wa kike anaitwa Rahma Abdalla kanipigia simu kanambia baba kuna tukio limetokea huko Sofia kuna mtu kampiga lakini hatujui yuko wapi na huko aliko atujui kwamba yuko hai au ni au hayuko yuko hai au hayupo hai ngoa na mshtuko ndio anasemaje baada ya hapo akawa analia tu kaambia mpe mama yako simu zungumze naye ambe mama hawezi kuzungumza na simu analia kamweza ikwaje kambe alikuwa amekaa na mama nje hapo mama alipoingia ndani akapita rafiki yake ambaye ni mtoto wa jirani eh ambaye anasoma naye akana elekea maeneo huko kwao sasa kufika huko kwao bahati mbaya bahati nzuri ilikuwa ni mida kama saa moja umeme uli katika ghafla baada ya katika ghafla yule mtoto wangu alipofika kule kwao akakutana kaka akakutana na kaka sasa kaka wa huyo mtoto yani kaka wa rafiki yake na hicho mtoto wake mm. akakutana naye uko naye mm. alipokutana na kaka yake akamkamata mtoto wangu kamaingiza chumbani kwa wanapokaa wao mtoto kwa sababu mama alikuwa amekatika basi kaka alifanya hicho alichokifanya mshwa siku mama yake anatoka nje kumwangalia mwanae kwamba mtoto wangu yuko wapi anamtuma dada yake kwenda kumwangalia mwanzake kumwangalia kama yuko hapo dukani yuko wapi maana ni maeneo ya jirani. Basi kwenda kuangalia huko ndio akutana na watoto wake. 
kwa jiraha kambia mbana tumemisikia mtu anapigia matole kwa nye nyumba hapa kambidi ya katoka pala ya kajia kumuita mama haki mama haki halivo toka kufika pala ya maenewa hile na kamkuta mtoto kumbaraza cha cha inje kujia kuangalia mama haki ya kuangalia mazigira ya mtoto ni damu na mwagika Haya mshashiku mama haki hakuweza tena kuvumilia ikabidi anze kupiga mayowe nyumba sehemu za kichwani shingoni kichwani shingoni na mabegani baada ya hapo mimi nikawa natafuta namna ya kupata mawasiliano na majirani kuna bda zangu ambayo wa karibu nikampigia simu anipe taarifa za nyumbani Lakini yule jirani wakati anampigia mpe taarifa za huko nyumbani akamwambia subiri kwanza kwa sababu ndio alikuwa katika harakati za saa za kutaka kumchukua mtoto kumwaisha hospitali. Akaanza bwana hizo taarifa bwana. Hebu subiri kwanza. Nitakupa mtajesho nake naangalia mazingira si rafiki. Si aelewe elewe. Naenda lakini mazingira wakiangalia hapo si aelewe elewe. Hebu subiri kwanza. Nitakupa taarifa basi nikabidi niendelee kuwa na subira huku na nasubiria niko barabarani narudi kaka kama dakika 15 tano nikapiga simu vipi hapo kuna msada gani hapo kama kuna uwezekano kumchukua mtoto mpeleke hospitali mwaishe akasema hapana haya mazingira hapa si mtoto hapana si aelewi lakini tushafanya process za polisi kambi sawa kama kama naye haiwezekani kumchukua kumpeleka hospitali kumwarisha akaambia bwana hapana mazingira ni magumu nikaona mtoto ameshafariki eh kambia haya basi wakati niko njiani kanaambia polisi wamefika kwa hiyo tuko hapa maeneo tunamchukua mtoto tumpeleka hospitali kabla hajafika hospitali wakasimama njiani kwa ajili ya kumsubiri mkuu mwingine aje asibitisha basi bahati nzuri na mimi nikawa nimeshasogea sogea kabla naenda kusubiri nikashuka njiani nikafika sehemu ambayo gari lipaki ya polisi nikaenda nikajitambulisha yaani mimi ndo mzazi wa huyu mtoto naomba ni nimkague mwanangu Polisi wakamruhusu. Uh, yes, amwangalie mwanae. Kabana na askari pale. Nikamfunua mwanangu. Ndivyo mkuta. Ametapaka damu. Usoni na mabegani. Akiwa na majiraha mabegani na usoni nikajaribu kumgeuza ili nimwangalie vizuri kwenye shingo nikakuta kwenye shingo hapo kwenye koromero damu zinatokea kwenye koromero kuja kumnani vizuri nikaona kama shimo ambaye kama kisu kime kimepita basi nikamwambia jamani nishazibitisha kanambia basi tusubiri Mkuu alivyokuja akasema turudi tena sehemu ya tukio. Hivyo fika sehemu ya tukio kuna askari wengine ambao walishafika sehemu ya tukio. Nikakuta askari mimi nikaenda moja kwa moja mpaka ndani. Sema ambapo mtoto alifanyiwa tukio. Ile nyumba ina chumba na sebule. Alafu ni ina choo ndani. Pale kwenye choo pale kwenye choo kinapoanzia pale mlangoni ndio nimekuta damu nikakuta kitanda na na nani hizi hizi nani za nani miguu ya walimavu magongo ya magongo hapo asi anasema lakini wakati kanaendelea kuupekuwa pekuwa akakutana na damu tena nyingine nyingi tu chini ya uvungu 
Angalia nao nikakuta damu chini ya uvungu. Alafu chini ya uvungu kuanzia pale kwenye choo mpaka sebuleni ni damu zimetapaka. Yes. Katoka nje kajaribu kushirikiana na askari jinsi wanavyotoa wanavyo wanaofanya uchunguzi. Pembeni nikakuta safleti mfuko wa safleti una damu nikakuta na kitenga kiko pembeni kupekua vizuri nikakuta na kisu kiko pale kasi kati huo askari wa mshanza kuifanyia uchunguzi basi nikakuta na ndoo ambaye ina damu kati huo nadhani alikuwa anafanya kama usafi si ile kama nini lakini nimekuta ndoo ina damu basi ajaribu kutuhoji pale hiyo maliza pale tukalika Luganzira hospitali kwa mfazi mtoto baada ya hapo basi kamaliza uchunguzi wa askari kaambia bana tufanye taratibu za kesho ndio kituoni ili tuje fanye utendelee na uchunguzi lakini anasema uh, ni majirani alikuwa akimfahamu huyo kijana na nini na anasema nyumbani kwake kuna genge huwa anaendaga kufanya manunuzi ya kununua nyanya na vitunguo huyo kijana huyo nyumba ya jirani lakini alikuwa anasema hajawahi kumjua mwenye nyumba ndio alimuona mara ya kwanza ambaye ndio mwenye mdogo wake mwenye ndugu yake huyo ambaye amefanya tukio ni kwamba wale ambao kama, kama ule mwenye nyumba leo ndio nimefarikiwa kuonana naye nilikuwa simjui baada ya kuja na askari kujitambulisha bwana mimi ndio mwenye nyumba hii na yule afanye tukio ni mdogo wangu nikajaribu kumuuliza mdogo wako ana matatizo ya akili akasema hakuna hajawahi kuona matatizo ya akili ni mzima na yuko fresh ni kwamba tu tujaribu ku kuiomba serikali kutongezea ulinzi na kuhamasisha sababu kitendo hichi cha kinyama si kitendo cha kawaida kwa mtu ambaye mwenye akili timamu kufanya kitendo kama hicho sio kazi rahisi Mungu akipenda kesho ndio tunasafirisha mazishi atakuwa Ijumaa na hii kitu kama hicho kesho si alhamisi na mimi ni mama na Ijumaa tutaenda kumhifadhi ni mtoto wangu wa sana mm kubwa sana na hasa kwenye familia huyu mtoto kwa wazazi mm. baba na mama baba na mama na ukizingatia mama alikuwa naye mwanae muda si mrefu yani mama kitendo cha kuingia ndani tu mm. ndo rafiki yake na huyu mtoto kitoto chenze kikapita na kuondoka kwenda nyumbani kwao ndo mtoto wa mauti unaenda kumkuta sasa haijajulikana moja kwa moja kwamba sababu ilikuwa ni nini hasa chanzo ni nini lakini kwa kwa mujibu wa baba yeye ha, hawezi kuthibitisha kwamba mwanae labda kuna kitendo kingine tena alifanywa either labda cha kubakwa au vipi cha kuingiliwa mm. na huyo mtu lakini ki, yeye yeah, alichokiona ndio hicho cha mwanae kuwa amejeruhiwa huko juu. Umeelewa eh? Mm. Eh, eh? lakini kwa mujibu wa wanazengo wanasema kwamba huyo mtu alikuwa anataka alikuwa anataka kumfanyia mtoto vitendo vya ubakaji. Kwa katika harakati za kumtisha kwamba labda usipige kelele kwa sababu ni mtoto, kulia ile makelele na nini, kumtishia kisu mwisho wa siku ndio akam choma kabisa. Ndio kwa hiyo yani ka yani shingoni sasa amekuwa kama mimi amemchinja hapa kwenye Romero lakini katoto kamesha zikwa sikijini kwa huko pareni alisafirishwa na unapata ah wamezika wiki ilipita ile eh mmm walisafiri binti ana miaka 6 eh msua miaka 6 manake pia unasema hatukujua kafanya nini mtoto wa miaka 6 anafanya nini kwa sababu unajua ingekuwa kwa watu wazima pengine labda utasema watu wamedhurumiana labda biashara hawa watu wamegombea maana mapenzi ndo yanayo Mm. Kia kia mtu kama hizo. Kwa hiyo ukimwangalia mtoto mdogo wa miaka sita mm. ina maana tutarudi tatizo ni kwa huyo baba mm. alofanya hiyo mm. tukio. Ana umri gani? Ana miaka 22 anasema kijana. Ni kijana. Ni kubwa kabisa. Eh, jamani jamani. Ni kijana. Sasa hapo ndo tunakaa wapi? Uh, Tuangalie tu watoto wetu usina kwa ukaribu. Mm. Ah ah kwenye huyu kaka alofanya. Ah yani kapatwa na nini? Eh tunakaa wapi? Tukimtazama ndo tunaangukia kwenye changamoto ya kiafya. Au tunakaa sehemu gani? Ah 
Hapo ijibu. Kwa sababu unajua kia hapa unaposema pia tuangalie watoto kwa karibu ni kweli. Lakini uh, ukie, ukiangalia mazingira unayoeleza huyo mama. Ni, 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 ni mazingira ya kawaida ya majumbani. Kabisa. Bado hayakuwa mazingira hatarishi. Ndio mazingira yenye husna. Kwa ni mazingira ya watoto kubakwa mara nyingi anakuwa ya kawaida. Mtoto anakwenda tu kwa mtu unajua eh. Ni kama hivyo au mtoto yuko nyumbani tu katika mazingira ya kawaida lakini anatokea mtu anamtenyo kati mtoto yuko katili. yuko shule umesahau hey. mwalimu hey. ile kesi ya juzi ya kwenye school bus mtoto ambaye yuko kwenye school bus hey. mazingira ya kawaida tu mazingira ya kawaida yani vitendo hivi vinatokea kwenye mazingira ya kawaida sana yani ni kuwa makini tu mm. ehe wazazi kuzidisha umakini na watoto kuangalia watoto kwa karibu bas unjue atafanywa sasa hey. atafanywa yani hata mtoto sasa hivi kwenda kwenye nyumba ya mtu ambao pia unamwamini jirani kuna mtoto mwenzake pia mtu uwe makini eh eh sasa kama huyo kaka kaka ndo yani hicho kitu kidogo ndo ndugu yake yeye kamfanyia hivi huyo mtoto. Hasa utasemaje? Kapa mm. kama mdomo wazi. Sawa mfano ni mdogo na yeye miaka 22 ni kijana sio kusema laba na kijana ndo baada ya hiyo ndo kubwa. Lakini bahati nzuri ameshakamatwa. Yuko mikononi mwa polisi. Hivi tunavyozungumza. Chunguzo naendelea. Chunguzo naendelea. Kwa ndoa furaha ya familia ghafla. Yeye mfano ana familia hapo anapokaa yeye ana ndugu yake huyo mtoto ambaye ndio yuko umri mmoja na huyu mm. ana huyo kaka yake ambaye ndio baba mwenye nyumba alienda pale kujitambulisha mm. yani humo kwenye hiyo nyumba yao kwenye baba mwenye nyumba hapo anaishi kama na wakati anafanya tukio hakuwepo eh alikuwa tukio hapo hakuna watu alikuwa yeye pamoja na huyo mdugu yake mdogo na hichi kitoto ambacho kilikuwa kimeenda alafu memo ulikuwa umekatika basi alidhamiria maoni eh mm. maoni yako eh kwa maoni yako na kitendo alidhamiria kukifanya usina ni tukio la kusikitisha sana sana mm. na matumaini yangu kwa jeshi la polisi e, limeshafanya kazi yake vizuri mm. na uangalizi na us, na gea na siku 16 za kupinga ukatili mm. asijaisha asijaisha e, toko ndani yake toko ndani ya siku 16 mm. za kupinga ukatili mtu anafanya hivyo mm. ya rabbi tunusuru rabbi alamin tunusuru na vizazi vyetu amen amen na watoto mm. Yaani watu wamekuwa sio kabisa. Haya. Yeah. Changamoto. Tutakapomalizia mm. tutasema tuache jeshi la polisi lifanye kazi yake kwa sababu yeah, kesi ya kujibwa nayo. Mm. Mm. Mauaji. Sana. Mauaji. Na hii kigundulika kwamba bitika kwamba alibaka pia. Mm. Ile gea unakutaga hukumu kafungua maisha mara mbili ndio inakuwa gaizi. Nakumbuka mke yake. Eh yeye mtu anazungumza kama kutoka mtafuta mwanasheria nakumbuka ile maisha mara mbili maisha mara mbili eh yani eh ndio inakuwa na watu kuta kuhukumiwa maisha na kunyongwa ndio maana eh kwa sababu si kuna mauaji hapa eh kuna mauaji kuna mauaji tena makubwa ya kikatili ya mtoto mdogo asiyekuwa na hatia angalia una unazima ndoto zake hivi hivi kwa mambo yao ambayo yasiwa kiubi na damu ana shida huyu bwana yuko sawa ah usina kwa maisha mengine tu sina ni huko tuache wataalamu hiyo yani afya akili sasa mtu akiwa timamu hawezi kufanya hivyo hiyo sema ah ni 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 mimi nasemaga ni tabia ambayo siyo ni hitaji lakini ni tabia ambayo sio faa hapo sasa hivi wanazengo wanaanza kukataa mambo ya chakula ya akili ni watu wanaumwa kweli je watu wanaumwa kweli watu wanaumwa imekuwa kimvuli imekuwa kimvuli sasa Yaani kila mtu anakipo ni changamoto ya akili. Kila mtu changamoto ya akili. Ila watu kwa wana shambani mm. lakini utafiti kati ya watu wanne mmoja. Pamoja na hayo. Unajua tafiti unaweza ukakataa kuna muda kwa sababu wakati mwingine mtu anakuwa hajionyeshi. Unaona ndugu yake anasema tujaye kumuona anazozo kumbe yeah. mtu ana shida ambayo kila siku hana anakuambia yani hajawahi kukuwa na hiyo changamoto ya akili. Mm. Kwa nini changamoto ya akili usiwe kwamba gani? Mtu unakuwaje mpaka ujulikane una changamoto ya akili. Lakini pia sio excuse unajua eh. So kwamba hata hao wanaosema kwamba changamoto ya akili kwa maana ni excuse kwamba au alikuwa na changamoto katoka hapana. Kesi iko pale pale. Eh haijalishi. Yaani hiyo sio excuse kabisa. Hiyo pia inatusaidia kwamba tunavoendelea mm. kuishi tujue kwamba watu tuna matatizo eh yeah. kwa sababu wakati unasema kwamba watu wazazi tuendelee kuwa makini na watoto mm. bado kuna muda kuna mipaka wa makini lazima itakupita tu kwa sababu mm. kwa mazingira kama haya yalivyotokea mm. umakini gani huyo mama alihitaji zaidi kwa sababu mtoto kwa kwenye mazingira ya kawaida na wanaofanya ukatili wanafanya katika mazingira ya kawaida wala sio hatarishi eh sio hatarishi sasa wewe yule mtoto kwenye school bus dereva pamoja na yule tingo walikokuwa na mbaka sasa unataka mazingira gani ambayo ndio yako maana mazingira tayarisho tuseme labda porini sijui si mambo kwa hakuna watu kwenye manini lakini au mtoto umefika muda mpaka usiku hujamuona mtoto yuko